பல வருஷமா சயின்டிஸ்ட் வந்து பிளாக் ஹோல பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ற அசம்ஷன்ல தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் வந்து பாத்துட்டு இருந்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமேஜ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த இமேஜ் ரிலீஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் பட் இந்த இமேஜ் பத்தி நம்ம வீடியோட கடைசியில பார்த்தலாம் இதுக்கு முன்னாடி பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா என்ன இது எப்படி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் பார்த்துட்டு கடைசி அந்த போட்டோ பத்தி பாக்கலாம் ஸோ பிளாக் ஹோல பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வீடியோல பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைட் ஏர் லைட் ஏர் லைட் ஏர் இத்தனை லைட் ஏர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ லைட் ஏர்னா என்ன ஒரு லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு டிராவல் ஆகும் இப்படியே லைட் வந்து ஒன் இயருக்கு எவ்வளவு நேரம் டிராவல் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்ல டிராவல் ஆகும் அப்ப ஒன் லைட் ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இத்தனை இயர்ஸ் ஸோ செகண்டா நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம் ஒன் மில்லியன் அப்படின்னா டென் லேக்ஸ் அண்ட் டென் மில்லியன் அப்படின்னா ஒன் க்ரோஸ் ஒன் பில்லியன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஃபைனலா நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்கே பிலாசிட்டி எஸ்கே பிலாசிட்டியை பத்தி கிளியரா பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ராக்கெட் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் ஃபோர்ஸா விடுறேன் அப்படின்னா ஸோ அது எவ்வளவு தூரம் மேலே போகுது அப்படின்றது நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு இந்த ராக்கெட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே பறக்கும் பட் வந்துட்டு நம்ம பூமியோட புவியிருப்பு சக்தினால திருப்பி அது பூமிக்கே ஈர்க்கப்பட்டு கீழே விழுந்துடும் பட் இதுவே நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அதை விடுறேன்னு வைங்களேன் அது ரொம்ப ஹைட்டாக போகும் பட் திருப்பியும் கிராவிட்டியோட ஃபோர்ஸ்னால திருப்பி கீழே வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்டி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரிஜினல் ராக்கெட் எடுத்துக்கும் இந்த ராக்கெட் எப்படி வந்து நம்ம பூமியை விட்டு எஸ்கேப் ஆகி வெளியே போகுது அப்படின்னா நம்ம பூமியோட புவியிருப்பு சக்தி அதாவது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் படி லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்ட்ல போனாதான் இந்த ராக்கெட் வந்து நம்ம பூமியோட கிராவிடேஷனை விட்டு வெளியே எஸ்கேப் ஆகி போக முடியும் சரி இப்ப இதே ராக்கெட் எடுத்துட்டு போய் இதே லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்ல ஜூபிட்டர்ல வச்சு நீங்க மேல பறக்க விட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேல போகும் பட் திருப்பியும் அதோட புவியிருப்பு சக்தியினால ஈர்க்கப்பட்டு திருப்பியும் அந்த ஜூபிட்டருக்குள்ளேயே வந்து விழுந்துரும் ஏன் அப்படின்னா பூமியோட புவிர்ப்பு சக்தி வேற ஜூபிட்டரோட புவிர்ப்பு சக்தி வேற பூமியோட ஜூபிட்டர் வந்துட்டு மாசுல ரொம்ப பெருசு அதோட கிராவிட்டியும் அதே மாதிரி டிஃபர் ஆகி ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கும் நீங்க ஜூபிட்டர்லயும் போய் லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்ல வந்துட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் தூரத்துல போயிட்டு ரிட்டர்ன் தான் வரும் சோ அந்த ராக்கெட் வந்து ஜூபிட்டர் விட்டு எஸ்கேப் ஆகி போகணும் அப்படின்னா பிப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற இதுல அந்த ராக்கெட் டிராவல் ஆனா மட்டும்தான் அதோட கிராவிட்டேஷன் போர்ஸ்ல இருந்து அது விட்டு வெளியே போக முடியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ்கே பிலாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு இப்போ நம்ம பூமியோட கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸில் லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்டுக்குள்ள எந்த ஆப்ஜெக்ட் டிராவல் ஆனாலும் சரி அது நம்ம பூமி வந்து அப்படி இழுத்துரும் ஸோ இந்த விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இது வந்துட்டு பின்னாடி பிளாக் ஹோலை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸில் இருந்து நம்ம எஸ்கே போய் வெளியே போகிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம எஸ்கே பிலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்கே போய் எஸ்கே ஸோ எல்லா ஸ்டார்ஸ்க்கும் எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாக் ஹோலுக்கும் ஒரு விதமான கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்த பிளாக் ஹோல் கான்செப்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் ஸோ இது மூலம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்க சாமி அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் பாட் பிளாக் ஹோல்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் பேர்ல இருந்து வருவோம் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது பிளாக்கா இருக்குமா ஆக்சுவலா இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது இன்விசிபிளா இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது அது நம்மளால பார்க்கவும் முடியாது பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற நேம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் பயங்கரமான ஒன்று இருக்குது இதுக்கு பயங்கரமான கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணாலும் அதை கம்ப்ளீட்டாக அதை ஈர்த்துரும் லைட்டை கூட இது விட்டு வைக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஐன்ஸ்டின் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிலும் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் அமெரிக்கன் ஆஸ்டமர் ஜான் வீலருங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற நேமை வைக்கிறாரு 1971, செவன்டி ஒன்னில் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நிறைய பிளாக் ஹோல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன் நம்ம கேலக்சியோட சென்ட்ரலேயே
லைட் ஸ்பீடை விட நம்ம வேகனாக ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கிட்ட இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகி போக முடியும் பட் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை விட ஸ்பீடாக போகிறது அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஸோ இது பாசிபிள் இல்லை அதே மாதிரி பிளாக் ஹோல் மூலியமா வந்துட்டு நம்மளால டைம் டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு தெரியல பட் இதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்ப பிளாக் ஹோல்ல நம்ம டைம் டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ரெண்டு ரெண்டா பிரிஞ்சு நாம அந்த ஸ்பேஸ்லயே அப்படியே கலந்துருவோம் கண்டிப்பா ஆனா உயிர் இருக்காது அதுக்கு மேல நம்ம டைம் டிராவல் பண்ணா என்ன பண்ணாட்டி என்ன ஓகே இப்ப இந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சோ மனுஷங்களோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் முதியோர் அப்படின்ட்டு நிறைய கேட்டகரி இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்டார்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெல்லர் நிபுலா அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்டெல்லர் நிபுலாவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசிவான கிளவுட்ஸு டஸ்ட்டு ஹைட்ரஜனு ஹீலியம் கேஸு பிளாஸ்மா இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்கும் இதுல இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டார்ஸுமே பிறக்குது இப்படி ஸ்டெல்லர் நிபுலாலிருந்து வர்றத நம்ம ரெண்டு விதமான ஸ்டாராக பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டாரு இன்னொன்று மேசிவான ஸ்டாரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கு போவோம் ஆக்சுவலாக நம்ம சன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜான ஸ்டார் தான் இந்த ஆவரேஜான ஸ்டார் வந்து ரெட் ஜெயிண்டாக மாறுது அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனால் பிளான்டரி நிபுலாவாக மாறுது அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ட்ரிஃப்டாக மாறுது அதாவது நம்ம சன்னால பிளாக் ஹோலாக மாற முடியாது ஸ்டெல்லர் நிபுலாலிருந்து மேசிவ் ஸ்டாரை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மேசிவ் ஸ்டார் வந்துட்டு ரெட் சூப்பர் ஜெயிண்டாக மாறுது அந்த ரெட் சூப்பர் ஜெயிண்ட் வந்துட்டு சூப்பர் நோவாவாக மாறுது இந்த சூப்பர் நோவோட சில ரியாக்ஷன்ஸ்னால நியூட்ரன் ஸ்டாராக மாற வாய்ப்பு இருக்கு பிளஸ் பிளாக் ஹோலாகவும் மாற வாய்ப்பு இருக்கு இது எப்படி சூப்பர் நோவாலிருந்து பிளாக் ஹோலாக மாறுது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்ம சன் வந்துட்டு பிளாக் ஹோலாக மாற முடியாது அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஸ்டார் தான் ஸோ மேசி ஸ்டார் மூலியமா மட்டும்தான் பிளாக் ஹோலாக மாற முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன்னோட இருபது மடங்கு மாசு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்னால தான் பிளாக் ஹோலாக மாற முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட சன்னி எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம இந்த சன்னு தான் மேசிவ் ஸ்டார் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிப்போம் நம்ம சன்னுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு கோர் இருக்கும் இந்த கோர் வந்துட்டு நம்ம சன்னை சுற்றி இருக்க சர்ஃபேஸு எல்லாத்தையுமே அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால உள்ளிழுத்துட்டு இருக்கும் பட் நம்ம சன்ல நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம சன்னுக்குள்ள இருக்க கோரோட கிராவிடேஷன் போர்ஸுக்கு இது ஆப்போசிட்டா செயல்படுது ஸோ இதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பேலன்ஸ் ஆயிருது இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னுக்குள்ள நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு கட்டத்தில் மொத்தமா நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது ஸ்டாப் ஆகும் அந்த டைம்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரியனுக்குள்ள இருக்க கோரோட கிராவிடேஷன் போர்ஸ் படி சன்னை சுத்தி இருக்க எல்லா சர்ஃபேஸையும் அது மொத்தமா கோருக்குள்ள இழுக்கும் அப்பதான் அது வெடிச்சு இதுக்கப்புறம் தான் பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற ஒண்ணு கிரியேட் ஆகுது அந்த சன்னோட மாசை அப்படியே கோருக்குள்ள இழுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஜீரோ சைஸ்ல அதை கொண்டு போகுது இதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் ஹோல் ஜீரோ சைஸ்ல இருந்தாலும் பட் மொத்தமா அந்த ஸ்டாரோட எல்லா மாசுமே கம்ப்ளீட்டா அந்த ஜீரோ சைஸ்குள்ள கம்ப்ரஸ் ஆயிரும் இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் எல்லா ஸ்டார்னாலையும் இந்த மாதிரி சூப்பர் நோவா மாறி வெடிச்சு பிளாக் ஹோலா கிரியேட் ஆக முடியாது எது சூப்பர் நோவாவா மாறி வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட கோர் வந்து சன்னோட மூணு மடங்கு அதிகமா இருக்குதோ அதனால மட்டும்தான் பிளாக் ஹோலா மாற முடியும் இப்ப நம்ம சயின்டிஸ்ட்னால ஈவன் ஹரிசோன் டெலிஸ்கோப் மூலியமா எடுக்கப்பட்ட இந்த பிளாக் ஹோல் போட்டோவை பத்தி பார்ப்போம் ஓகே இது ஏப்ரல் டென்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எடுத்திருக்காங்க இந்த பிளாக் ஹோல் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேலக்சி எம் எயிட்டி செவன்ல இருக்கு ஸோ இந்த போட்டோ பார்த்தோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் ஏன் இந்த போட்டோ வந்து தெளிவா இல்லை அப்படின்னு இது இந்த அளவுக்கு தெளிவா இல்லாததுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் சைஸ் தான் ஆக்சுவலாக பிளாக் ஹோலோட மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன்னை விட சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து ஹியூஜ் ஆனது ஆக்சுவலாக அதோட ஷேடோ சைஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சிஸ்டமோட அளவுக்கு இருக்கான் ஆனால் நம்ம இடத்துலேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரம் இருக்கிறதுனால நம்ம இடத்துலேருந்து டெலிஸ்கோப் மூலியமாக எடுக்கப்பட்ட இந்த இமேஜ் வந்துட்டு வெறும் ஃபார்ட்டி மைக்ரோ ஆர்க்ஸ் செகண்ட்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி படி நம்மளால இந்த ரெசல்யூஷன் இமேஜ் தான் எடுக்க முடிஞ்சிருக்கு பேசிக் லா ஆஃப் பிசிக்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் லிமிட் படி நம்ம பூமி சைஸுக்கே ஒரு டெலஸ்கோப் இருந்தால் தான் நம்மளால இந்த இமேஜை எடுத்துருக்க முடியும் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது இதனால சயின்டிஸ்ட்லாம்